chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay, 17 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Dự báo 24 giờ tới bão số 6 có thể mạnh thêm lên cấp 12, 13, giật cấp 15. Các địa phương dự báo bị ảnh hưởng đang tập trung ứng phó. Các dự án BOSIT Tây Nguyên đi vào hoạt động đã đóng góp từ 10 đến 20% tổng thu ngân sách của mỗi địa phương, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại vùng dự án đứng chân. Thời điểm này, những người làm công tác bảo vệ chim trời đang nỗ lực đảm bảo hành trình trú đông của hàng nghìn con chim được an toàn. Bản tin xin được bắt đầu về thông tin về cơn bão số 6. Hiện bão đang cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Dự báo 24 giờ tới, bão có thể mạnh thêm lên cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây có thể là cường độ mạnh nhất của bão số 6. Đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 10, bão sẽ giảm xuống cấp 10, 11, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, tầm cách huyện đảo Hoàng Sa 200 km về phía bắc, Tây Bắc. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ 16,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc và 111,5 đến 119 độ Kinh Đông. Mọi tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều chịu ảnh hưởng của sóng cao và gió bão. Để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện số 964 chỉ đạo các địa phương Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khẩn trương hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau lũ, tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, ra soát các hộ có nguy cơ thiếu đói, tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói, rét sắp xếp bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà do mưa lũ, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hại, tổ chức lực lượng giả soát, chủ động sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại do sạt lở đất. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hiệu quả với mưa lũ, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 6, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, cơ sở vật chất cũng như an toàn cho sản xuất. Hôm qua, mực nước trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang trên báo động 3. Hơn 3.600 hộ với hơn 11.000 người dân tại các khu vực ngập lụt sâu đang được di rời sang các nhà cao tầng kiên cố hơn. Tuyến đường 30 về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường An Sơn, đường dọc hai bên bờ sông Kiến Giang thuộc xã 2 An Thủy. Lộc Thủy đã ngập đến 1 mét, nước lũ và sạt lở cũng đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã huy động xe cơ giới để xử lý thông đường tạm thời. Còn các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng vẫn đang tập trung khắc phục sau mưa lũ vừa qua. Từ sáng ngày 17 tháng 10, lực lượng chức năng sẽ tập trung máy móc và nhân lực để thông xe trên tuyến đường quốc lộ 15D lên cửa khẩu La Lai. Trước mắt là đào bạt hạ tải cách cung trượt khoảng 8 đến 10 mét để cho xe đi lại được một bên trên quốc lộ 15D. Dự kiến để thông xe hoàn toàn sẽ phải mất 10 ngày. Về lâu dài, phải nắn lại tuyến đường vì đây là tuyến đường cong liên tục, khối lượng đất đá phải đào ước tính 100.000 mét khối. Trước đó tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng, không phương tiện nào di chuyển được. Cũng trong ngày 17 tháng 10, các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp tại Đà Nẵng sẽ hoạt động trở lại sau vài ngày ngừng hoạt động do mưa ngập. Nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm và dây chuyền sản xuất của một số doanh nghiệp bị hư hại. Ban quản lý các khu công nghiệp và khu công nghệ cao Đà Nẵng đã chỉ huy các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, xe chuyên dụng thu dọn hiện trường. Các doanh nghiệp cũng đã tự huy động người và thuê dịch vụ vệ sinh tới dọn dẹp để sẵn sàng sản xuất, kinh doanh ngay trong ngày. Liên quan đến hai dự án bô xít ở Tây Nguyên là tổ hợp dự án bô xít nhôm lâm đồng và dự án nhà máy sản xuất alumin nhân cơ Đắk Nông. Đến thời điểm này đã qua hơn 15 năm đầu tư triển khai. Các dự án đi vào hoạt động đã đóng góp từ 10 đến 20% tổng thu ngân sách của mỗi địa phương, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại vùng dự án đứng chân. Ghi nhận tại dự án nhà máy sản xuất alumin nhân cơ Đắk Nông. Buôn Bu Dấp ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Giờ không thiếu những ngôi nhà xây mới. Dân trong buôn chủ yếu là đồng bào Mân Nông và phần lớn những người trong độ tuổi lao động. Giờ đều là công nhân của nhà máy nhôm trên địa bàn, thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng một tháng. Cuộc sống của bà con đã đỡ vất vả hơn trước kia nhiều. Trước đây nhà máy chưa thành lập thì 
cũng người dân trong bon đa số là làm cây nông nghiệp sau đó là nhà máy thành lập tôi rất may mắn là công ty tuyển dụng vào làm cái thu nhập so với trước đây thì nó ổn định hơn còn vợ chồng anh Hòe lại là người nhập cư và trở thành công nhân của nhà máy ba năm trước vợ chồng anh hoàn thành ngôi nhà mới từ chỗ phải đi thuê giờ cuộc sống của gia đình anh đã dần ổn định đi làm công nhân cũng xác định là vào trong này chỉ làm một hai năm rồi về quê ấy. nhưng mà vào trong này thì với mức thu nhập ổn định và tôi cũng mang vợ con vào trong này làm bây giờ nó mua đất làm nhà nhà cửa cũng ổn định kinh tế rồi thì cũng là xem như cái, cái đất này cũng là quê hương thứ hai của mình cũng an cư lạc nghiệp nơi đây hiện tại người lao động trong nhà máy thì là khoảng một nghìn một trăm người nhưng mà trên sáu trăm bốn mươi năm em là là người của địa phương này chúng tôi bây giờ vẫn là theo cái cơ chế của tập đoàn là phải ưu tiên những người trong vùng dự án để đưa đi đào tạo miễn phí tập đoàn chi trả toàn bộ kinh phí đào tạo để sau này các em về phục vụ vận hành dự án không chỉ tạo công an việc làm ổn định hai dự án bô xít tại tây nguyên được đánh giá đem lại hiệu quả kinh tế tích cực nhà máy alumin nhân cơ đang đóng góp gần bốn mươi giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đắk nông và 20% tổng nguồn thu ngân sách của địa phương này. Chúng tôi xác định rằng ngành khai khoáng bao xích aluminium ở Đắk Nông trong tương lai là một trong những ba trụ cột sẽ đóng tỷ trọng rất lớn trong nền kinh tế của Đông trong tương lai. Tây Nguyên chiếm 50% trữ lượng bao xích nhôm của cả nước. Vì vậy, hai dự án khai thác bao xích tại đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp dịch vụ có liên quan tại khu vực, góp phần rút ngắn về khoảng cách kinh tế xã hội giữa Tây Nguyên với các vùng trên cả nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu phục vụ sinh hoạt sản xuất cho 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu lớn trong khu vực đang nỗ lực nhập hàng. Phóng viên thời sự có mặt tại cảng Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, thông tin chi tiết. Hiện tại, một doanh nghiệp phân phối xăng dầu lớn đang nhập 5.600 tấn Codesat. Đây là nguyên liệu chính để sản xuất xăng dầu. Và với khối lượng như thế này thì đơn vị sản xuất được một lượng xăng dầu khá lớn phục vụ cho thị trường. Chỉ tính riêng quý 3, doanh nghiệp này đã nhập tổng cộng hơn 40 triệu lít xăng dầu và hơn 20 triệu lít Codanset để sản xuất nhiên liệu. Gần 100 cửa hàng trong hệ thống và các thương nhân đã được cung cấp khoảng 70 triệu lít nhiên liệu. Qua đó góp phần ổn định thị trường xăng dầu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất cho khoảng 20 triệu dân độc bằng. Lượng hàng của công ty có nhập về nhiều, công ty sẵn sàng chia sẻ cái cái lượng hàng cho các thương nhân khi có nhu cầu để tránh cái tình trạng thiếu hụt cái lượng xăng dầu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho những tháng cuối năm. Hiện tại, một số doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu lớn tại đồng bằng sông Cửu Long cam kết tiếp tục nhập xăng dầu đúng theo hạn mức Bộ Công Thương giao. Thông tin chúng tôi có được, đây tới cuối tháng 10, một số doanh nghiệp sẽ nhập hơn 10 triệu lít xăng và một lượng lớn nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất đi lại tăng cao vào những tháng cuối năm. Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, quản lý thị trường các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng cường kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo không đứt gãy nguồn cung và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang điện tử trong nước và quốc tế những ngày qua. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cuối tuần qua đã đăng tải bài phỏng vấn Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế Savinder Sai. Ông Savinder khẳng định rõ ràng Việt Nam là một trong những nước đóng góp mạnh mẽ nhất cho một ASEAN năng động, kiên cường, định vị về kinh tế như hiện nay. Phó Tổng thư ký ASEAN cho rằng một trong những nước đóng góp lớn cho sự tăng trưởng đáng kể của ASEAN là Việt Nam, quốc gia dẫn đầu trong việc phục hồi hậu đại dịch. Bài báo cũng chia sẻ khuyến nghị của ông Safinder để Việt Nam và các nước trong khu vực giữ được đà tăng trưởng ổn định. Đó là các nhà lãnh đạo cần nhận ra rằng điều quan trọng hơn bao giờ hết là hội nhập ASEAN và làm việc cùng nhau. Trang tin Wang Yi của Trung Quốc dẫn thông tin từ Hiệp hội Chế biến Thủy sản Việt Nam và Xét cho biết tính đến cuối tháng 9 năm 2022, xuất khẩu cái tra của Việt Nam sang các nước ASEAN đạt khoảng 152 triệu đô la Mỹ, chiếm 8% tổng xuất khẩu cái tra của Việt Nam. Các thị trường trọng điểm của ASEAN đối với cái tra Việt Nam bao gồm Thái Lan, Philippines và Singapore. Với sự tăng trưởng đột phá và liên tục trong thời gian qua, thị trường ASEAN gần như đã tiệm cận thị trường EU về tỷ trọng trong tổng xuất khẩu cái tra của Việt Nam. 
Việt Nam đứng thứ 48 trên thế giới về đổi mới sáng tạo 2022 là tiêu đề bài viết trên báo Việt Nam Plus, phiên bản tiếng Pháp. Theo đó, Việt Nam được xếp hạng 48 trong số 132 nền kinh tế về chỉ số đổi mới toàn cầu năm 2022. Việt Nam đồng thời cũng đứng thứ 2 trên 36 nền kinh tế trong nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp với thành tích trên cả mong đợi về mức độ phát triển. Việt Nam cũng đứng đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao. Đây là bảng xếp hạng được công bố bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Tạp chí du lịch nổi tiếng Wanderlust của Vương quốc Anh vừa công bố Việt Nam là một trong 20 điểm đến hàng đầu cho dịp đầu năm mới. Theo Wanderlust, thời tiết trong tháng 1 tại Việt Nam tương đối dễ chịu, khô và nắng nhẹ. Đây cũng là thời điểm vãn khách du lịch sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh nên du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm đất nước tốt hơn. Du khách chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ghé thăm các thành phố đa sắc màu của Việt Nam như Hà Nội, Hội An, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Huế cũng là địa điểm hoàn hảo cho những du khách đam mê trải nghiệm bằng xe đạp. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Đảm bảo tái định cư trước khi thu hồi mặt bằng để khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án vành đai 3 được xem là yếu tố quyết định với vai trò chính quyền cơ sở nơi có dự án đi qua. Lễ hội văn hóa Việt Nam 2022 vừa khai mạc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khởi động quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam tại quốc gia này hậu Covid-19. Thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật. Sáng nay, Tổng thống Singapore Halima Yaakov và Phu Quân bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một số phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, nhất là cùng phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược vào năm tới. Trong đó không ngừng mở rộng trụ cột hợp tác kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, trong đó có triển khai hiệu quả hiệp định về hợp tác quốc phòng. Song phương ký tháng 2 vừa qua và bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng ký kết nhân chuyến thăm này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Singapore tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam như nông thủy sản, dệt may, thực phẩm chế biến, tiếp cận thị trường Singapore, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng thống Halima Yaakov ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore tháng 2 vừa qua, theo đó phối hợp triển khai hiệu quả 7 lĩnh vực của Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam-ASEAN và mở rộng hợp tác về đổi mới sáng tạo kinh tế số, chuyển đổi số, tiến tới kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số. Tổng thống Halima Yaakov và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris nhân chuyến thăm này, giúp gửi thông điệp mạnh mẽ tới Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tới đây về cam kết của hai nước phát triển kinh tế xanh, bền vững. Nhân dịp này, hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh Việt Nam-Singapore trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt hồ sơ thiết kế giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 thuộc dự án vành đai 3, mốc quan trọng để dự án bước vào giai đoạn tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Đảm bảo tái định cư trước khi thu hồi mặt bằng để khởi công dự án được xem là yếu tố quyết định với vai trò chính quyền cơ sở nơi có dự án đi qua. Đây là một buổi đi cắm mốc lộ giới nằm trong dự án vành đai 3 thuộc địa phận thành phố Thủ Đức. So với một số nơi, việc cắt bóc tại đây có phần vất vả và đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Để đảm bảo tiến độ, vai trò của chính quyền địa phương là quan trọng nhất từ việc phổ biến để người dân hợp tác trong việc đo đạc đến việc cung cấp hồ sơ. Bên phường cũng đã cử cử các cán bộ địa chính là đi đi có thể đi có chỗ có thể đi theo chúng tôi, có thể là đi thông báo trước cho các hộ. Theo lãnh đạo bốn địa phương có vành đai ba đi qua là thành phố Thủ Đức huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi. Tinh thần chung khi thực hiện giải phóng mặt bằng là đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng lên trên hết. Chúng tôi cũng đang tiến hành hoàn chỉnh hạ tầng tại các khu vực tái định cư để đảm bảo rằng là những người dân khi được tái định cư tại những nơi ở mới sẽ bằng và tốt hơn những cái nơi ở hiện nay. Nhiều nơi đã thành lập riêng ban chỉ đạo bồi thường tái định cư, đặc biệt dành riêng cho tuyến đường và đai ba. Theo các chuyên gia kinh tế đô thị Việc tách dự án đường vành đai 3 làm hai dự án thành phần là hợp lý và đúng đắn. Điều này không chỉ giúp dự án thực hiện nhanh mà trách nhiệm của từng địa phương cũng sẽ được nâng cao. Vấn đề còn lại là cần tính toán xem 
trên cơ sở nào bảo đảm quyền lợi của người dân. Những người mà bị mất chỗ ở thì phải có cái tái định cư, có chỗ ở người dân trước khi mà bị giải tỏa. Cái thứ hai là tính toán những cái thiệt hại của họ mà đền bù theo nguyên tắc là không bị thiệt hại. Đi thì, thì chúng ta giải quyết được, còn đối đất hay là đối nhà hay đối tiền thì đó là hình thức và cũng tế cho nó có một sự lựa chọn người dân nữa. Không ít thử thách, áp lực, nhưng bằng những gì đã và đang chuẩn bị, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một sự sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực cho siêu dự án này. Từ năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu áp dụng chính sách học phí mới. Theo đó, mức học phí tăng lên, có bậc học học phí tăng gấp 5 lần. Thế nhưng mức đóng trong năm học này của học sinh tại thành phố vẫn được giữ nguyên như cũ. Lý do là vì thành phố Hồ Chí Minh dành hơn 1.500 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho học sinh. Thông tin khiến nhiều phụ huynh phấn khởi vì phần nào giảm bớt được gánh nặng học phí. Cả tuần nay, ngày nào các giáo viên chủ nhiệm tại trường trung học cơ sở Lê Lai đều nhận được điện thoại của phụ huynh. Ít thì 2-3 cuộc, hôm nào nhiều thì lên đến 10 người. Phần lớn nội dung đều hỏi về việc thu học phí năm nay. Hầu hết phụ huynh là chỉ quan tâm đến vấn đề là họ chỉ nghe nó là tăng học phí và tăng 5 lần. Chứ họ chưa có nắm được cái thông tin là có hỗ trợ thành phố. Họ cũng chưa biết là mức đóng bao nhiêu sau khi nghe chủ nhiệm nói rõ là họ đóng giống như cái mức phí năm rồi. Thì họ mới hiểu là họ bằng lòng, vui vẻ thôi, không có gì cả. Nhà chị Như có hai con đang theo học trung học cơ sở. Đúng ra mỗi tháng chỉ mất 600.000 đồng tiền học phí. Nhưng nhờ chính sách hỗ trợ của thành phố, nay chị Như chỉ phải nộp hơn 100.000 đồng. Với một người nội trợ như chị, cứ bớt được đồng nào, đỡ cho gia đình đồng đó. Quá trình đó mình đóng tiền học cho các con thì nó nằm ở các khoản không phải là tiền học phí không, mà các khoản khác nữa nên nó sẽ sao tăng lên rất là nhiều lần. Sau khi mình đã nghe thông tin là vẫn giữ nguyên cái mức 60.000 cho một tháng thì nghe vậy thì rất là mừng, rất là phấn khởi. Sau khi được hỗ trợ, đây là mức học phí thực thu trong năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. 60 đến 200.000 đồng một học sinh mỗi tháng, tùy vào bậc học với nhóm 1. Với năm huyện ngoại thành còn lại mức học phí là 30 đến 120.000 đồng mỗi học sinh một tháng. Toàn bộ số tiền là 1.500 tỷ đồng hỗ trợ được trích từ ngân sách thành phố. Mức hỗ trợ là phần chênh lệch mức học phí do điều chỉnh mới. Chính quyền thành phố đã thể hiện một cái sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và hỗ trợ cho nhân dân thành phố rất tốt. Cảm thấy rất là vui mừng, cảm thấy là cảm thấy là nhất là nhân văn. Hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc nộp học phí năm học 2022-2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẳng định không có chuyện phụ huynh nộp tiền học phí trước theo mức tăng từ 3 cho đến 5 lần, sau đó khi có hỗ trợ, nhà trường sẽ chuyển lại. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, lễ hội văn hóa Việt Nam 2022 vừa khai mạc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ngoài quảng bá văn hóa, lễ hội lần này được tổ chức nhằm khởi động quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc hậu Covid-19, qua đó nhằm khôi phục thị trường du lịch tiềm năng này. Phóng viên Hoàng Dương sẽ cho chúng ta biết thêm những hoạt động văn hóa nổi bật tại lễ hội này. Xin kính chào quý vị khán giả. Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm nay được tổ chức trong một bối cảnh thời tiết thật là tuyệt vời khi thời tiết không quá lạnh và dịp cuối thu của Hàn Quốc. Lễ hội văn hóa Việt Nam xây dựng những điểm dừng chân với lá cờ quốc kỳ đặc trưng của Việt Nam. Đây đã trở thành một nơi nghỉ chân rất lý tưởng dành cho các gia đình khi được tận hưởng cà phê đặc sản của Việt Nam. Lời chào của Việt Nam khi du khách đến với lễ hội là trải nghiệm múa sạp. Lần đầu còn lóng ngóng nhưng với nhiều bạn trẻ Hàn Quốc thì đây là một sự kết hợp thú vị giữa che nứa, âm nhạc và nhịp điệu. Lúc đầu tôi không bắt được nhịp nhưng sau vừa nghe được nhạc vừa đếm được nhịp thì đã quen hơn rồi. Ở Hàn Quốc thì không có bộ môn nhảy như thế này nên đây là một trải nghiệm khó quên đối với tôi. Mười gian hàng của Việt Nam đã đem tới cho du khách những trải nghiệm đặc trưng nhất về văn hóa Việt. Từ việc thử làm tranh đông hồ, vẽ nón, tặng sách về Việt Nam cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc khác. Cuộc trải nghiệm mặc thử áo dài vẫn thu hút du khách đông nhất. Áo dài rất mỏng, dễ mặc và thoải mái. Khác với hanbok nhiều lớp, cầu kỳ và làm tóc cũng rất mất thời gian nữa. Trong khuôn khổ lễ hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc. Phía bạn đã đánh giá cao Việt Nam, chủ động kết nối lại các hoạt động văn hóa và du lịch ngay sau khi dịch bệnh tạm lắng, Việt Nam cũng đã đặt ra mục tiêu đón 1 triệu khách du lịch Hàn Quốc trong năm nay. Việt Nam cũng rất kỳ vọng
Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển văn hóa thông qua các nền tảng công nghệ. Tôi và ngài bộ trưởng đã đi đến một thống nhất là Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam chuyên gia để hoạch định chiến lược về công nghiệp văn hóa giai đoạn từ nay đến 2030 và tầm nhìn đến 2045 theo hướng có trọng tâm trọng điểm và kế thừa những kinh nghiệm của Hàn Quốc đã làm được. Năm 2023 sắp tới sẽ có thêm nhiều lễ hội văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Hàn Quốc, thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu rộng và bền vững hơn giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Hoàng Dương, phóng viên thời sự truyền hình Việt Nam đưa tin từ lễ hội văn hóa Việt Nam 2022 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Thưa quý vị, khi những đợt gió lạnh đầu tiên tràn về cũng là lúc mùa chim di cư bắt đầu, là một trong những điểm đến quan trọng của chim di cư ở khu vực miền Bắc, vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định đang đón những đàn chim di cư đầu tiên. Đây cũng là thời điểm mà những người làm công tác bảo vệ chim trời nỗ lực đảm bảo hành trình trú đông của hàng nghìn con chim được an toàn. Công việc của họ lặng thầm nhưng đang góp phần không nhỏ để bảo vệ môi trường tự nhiên. Kiểm đếm chim trời chưa bao giờ là việc dễ dàng. Lúc thủy triều hạ, chim ùa đi kiếm ăn cũng là lúc cano của đoàn khảo sát dễ bị mắc cạn. Nhưng khó khăn luôn được bù lại bởi những phát hiện quý giá. Chốt một sáng đêm, đẹp quá. Và này uh, di cư thường uh, vào đầu mùa chim di cư này nó đã về xuân thủy trong sách đỏ của IUCN ấy, thì nó cấp độ NT còn là sắp bị đe dọa. Kéo nha. Suốt 10 năm qua, anh Trường và các đồng nghiệp luôn kiên trì giám sát các loài chim nước. Chim nước là có thể nói nó là linh hồn của đất vùng đất cầm nước nên là không có không ghi nhận được những quần thể chim nước lớn hay là những cá thể uh, chim quý hiếm thì vùng đất ngầm nước đó gần như là coi như là vùng đất ngầm nước chết. Công cuộc duy trì sức sống đó không chỉ nằm trong phạm vi của vùng bảo tồn. 1.500 hecta vùng đệm nơi nuôi thủy sản quảng canh của người dân cũng là nơi kiếm ăn của các loài chim. Việc thuyết phục các thợ săn bỏ nghề rồi trở thành các nguồn tin để bảo vệ chim là thành quả mất nhiều công sức. Ông Khánh đã từng là chùm săn chim của cả vùng. Giờ đây, ông sử dụng kinh nghiệm của mình để hỗ trợ kiểm đến chim trời. Một chỉ vàng, một đôi mỏng. Thì chỉ biết là tôi nói ai chả bắt. Thế nhưng mà rồi mưa đâu, để ngấm đất. Thế các anh ấy đến rồi nói chung nhiều quá. Thế là mình cũng nể. Sự chuyển biến nhận thức giờ đã thấm sâu bền vững. Bỏ nghề săn bắt đã đành. Giờ chuyển qua nghề nuôi tôm, ông Khánh cũng vẫn chọn con đường thân thiện với chim trời. Con chim mà vào càng nhiều càng tốt, tức là cái phân nó thải ra thì con tôm, con cá nó ăn. Đằng nào mà tôi nói là nếu như có rất nhiều chim đến thì là càng tốt. Đất lành, chim đậu. Vùng đất ngập nước xuân thủy mấy chục năm trời không còn bẫy lưới nào. Chim trời đến ngày một nhiều hơn, hệ sinh thái phát triển. Những người dân như ông Khánh có môi trường sạch để nuôi trồng vụ mới. Còn anh Trường thì không giấu nổi niềm tự hào khi được đón chào những loài quý hiếm mỗi mùa chim di cư về. Càng ngày càng thấy mình thấy yêu 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 thiên nhiên và yêu yêu chim. Mọi người ở, ở vườn Nam Thủy cứ trêu mình là, là trường chim. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị đừng quên có thể theo dõi trực tuyến thông qua địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.